Hi friends, this is our channel Score Max. We are going to talk about TRP Polytechnic 2020. So, that's why we are going to open the application status. So, how do we apply to this? That's why we are going to talk about this video. So, if you have any doubt, you will see this video clearly. That's why you will rectify it. First, we are going to type TRP. You are going to type TRP. You are going to type TRP. You are going to type TRP. So, we have trb.tn.nic.in So, that page is first time to open up. So, open up is the TRB home page. If you look at direct recruitment of lectures, engineering and non-engineering government polytechnic colleges. So, if you look at that, it is a computer-based examination. So, we have to tell you about the first week of the exam. So, if you look at that, you can go to the first click online application. So, when we open the page, we open the order name. When we open the order name, we open the login name. Application login is new user. If you are already registered for the candidates, you can open your ID and password. If you are a new user, we will register first. So, new user, I click on it. So, click on the order name. I will give you the exam. So, that is the date of the exam. Website. So, basic. We will give you how to apply. Basic registration. So, that is the detail of the detail registration. Then, we will give you the application fee. So, just. We will give you the conditions that we have. So, if you have a doubt, you will give you the mail. You will give you the timing. So, you will give you the toll fee number. So, I have read and understood and agree अभी ना करते हैं। तो वो अग्री पन्नों ने नम्बर ने कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इप्पला नम्बर के रजिस्ट्रेशन पेज को ला पोरों। तो निंगा पातिंग ना। तो सेलेक्ट पोस्ट फॉर अप्लाई। तो ना वंदे इन्ना पन्न रहा अभी ना लेक्चर इन गवर्नमेंट। तो आंधे पोस्ट ना हम अप्लाई पन्न रों। तो नेम वंदे मार्क शीट लाय रखो, सो टेंथ मार्क शीट लाय इन्ना उंगल नेम रखो, सो आधे दान इंगे कुड़ कनो, सो नेक्स्ट वंदे आधे पोला इन्ना उंगल डेट ऑफ बर्थ वंदे टेंथ मार्क शीट लार को अंदर डेट ऑफ बर्थ दान इंगे कुड़ कनो, आधे पोला इंगे डेट ऑफ बर्थ कुड़ता अने उंगल के इन्ना ईयर उंगल डे एज अपड So, you can give it to you. So, you can give it to your phone number. You can give it to your phone number because you can give it to your OTP. So, that's why you can give it to your phone number. So, that's why you can give it to your OTP. So, 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 you can verify it. So, you can verify it. You can apply it to your subject. You are a civil engineer. So, Civil Engineering. So, you can type the text. So, you can type the correct type. So, that's the summit. So, I already have applied it. So, that's why I have applied it. I'm just telling you that I'm here. So, because I already applied it, I registered it and applied it. So, I'm telling you that I'm here. So, the first registration. So, the OTP is very important. So, you can submit it. So, how do you register it? You can log in to our mobile. So, that's the first password. So, that's the first port that we can log in. So, then, we complete the registration. We complete it. We submit it. We have a you can get a user ID and password. So, you can get a password. So, I am going to click to log in. So, now we have a user ID and password. So, you can see that you can get a password. So, we have 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 a password. नेक्स्ट वंदे नम्बर लॉगिन पन्नो उन्हें नम्बर को उनकोड़ पासवर्ड वंदे इन्ना होल पासवर्ड इन्ना आधे कपरो न्यू पासवर्ड इन्ना इंगा वंदे मातिकला फर्स्ट टाइम उनका आधा केक रंगे फर्स्ट वंदे नम्बर लोल पासवर्ड आउंगे मैनेट्रिया कुर्ता अंगले सो आंधा पासवर्ड वंदे निंगा एंटर पनी कोंगे आधे कपरो निंगा उंगल 
நம்ம உள்ள பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணி உள்ள போனோடனே நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் காமிக்கும் எந்த மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணும் ஸோ நீங்க தமிழ்ல வேணும்னாலும் உங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கிளிக் ஹியர் டு டவுன்லோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் தமிழ் ஸோ அப்படியே நம்ம கீழே வந்தோம்னா என்னென்ன கேட்கறாங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் அப்லோட் போட்டோஸ் அப்புறம் அப்லோட் சிக்னேச்சர் அதுக்கப்புறம் அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டிக்ளரேஷன் அப்புறம் பேமெண்ட் செக்ஷன் பேமெண்ட் தான் லாஸ்ட் உங்களுக்கு பேமெண்ட் சக்சஸ் ஆனாலே உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து உங்களோட பேமெண்ட் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு உங்களோட அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம இதெல்லாமே ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க அக்ரி பண்ணிட்டு உள்ள போலாம் நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாக கொடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் இதை அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க ஸோ எல்லாமே இங்க அப்ளை பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான் ஸோ ஸ்கோர் மேக்ஸ் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நவம்பர் ஸோ அந்த ஏஜ் அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஃபீமேல் ஆர் மேல் ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டா நீங்க வந்து ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டாலும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரிமைண்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு பயப்படுறதுக்கு ஸோ என்ன நேட்டிவ் அப்படின்றத நீங்க கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு போல டிஃப்ரெண்ட் ரியல் ஏபிள்ட் அப்படின்னு கேட்டா எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு அது வந்து என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்கும் ஸோ அப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்குது எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வந்து என்ன கம்யூனிட்டி அப்படின்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதே போல வந்து நீங்க ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கீங்களான்னு கேட்கறாங்க ஸோ நோ ஸோ அதே போல நீங்க வந்து ரிலிஜன் வந்து ஹிந்து ஸோ அதர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது அதர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் ஸோ செலக்ட் போட்டோ ஐடி ஸோ ஆதார் ஐடி நீங்க கொடுத்தாலே போதும் ஸோ ஆதார் தான் அவங்களே அங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆதார் நம்பர் வந்து நீங்க இங்க கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்ன நம்பர் அப்படின்றத கரெக்டா நீங்க போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் ஸோ உங்களுக்கு பெர்மனன்ட் அட்ரஸும் கரெக்ட் இப்ப இருக்க அட்ரஸும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிளிக் ஆயிடும் ஸோ ஒவ்வொரு லைன் ஒன் லைன் டூ அப்படின்னு கரெக்டா ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன வில்லேஜ் பின்கோடு கரெக்டா கொடுங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியம் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல இருக்கு ஸோ இது முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சேவ் அண்ட் கண்டினியூ ஸோ கண்டினியூ பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ்க்கு நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இங்க வந்து என்ன போர்டு அப்படின்றத நீங்க கொடுக்கணும் ஸோ மெட்ரிகுலேஷன் இல்லைனா ஸ்டேட் போர்டா ஸோ நீங்க வந்து எந்த படிச்சிங்க ஸோ இங்கிலீஷ் இல்ல தமிழ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் நீங்க எந்த மீடியம் கொடுக்கணும் ஸோ இங்க வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியமா இருந்தா நீங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்டை தமிழ்ல படிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ ஆமா கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே தமிழ் வந்து டென்த்ல படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த வருடம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ நம்மளோட சர்டிபிகேட்லயே கொடுத்துருப்பாங்க டேட்டோட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்க வந்து அந்த மந்தும் அந்த இயரும் போட்டா போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட மார்க் வந்து பெர்சன்டேஜ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி இங்க போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் தான் கேட்கறாங்க ஸோ அதே போல டுவெல்த்தும் அதே தான் ஸோ எந்த போர்டு அது எந்த மீடியம் ஸோ தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் எந்த இயர்ல நீங்க பாஸ் பண்றீங்க அதுவும் அது மந்தும் இயரும் தான் கேட்பாங்க அதே போல பெர்சன்டேஜ் ஸோ அதையும் நீங்க கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிகிரி ஸோ டிகிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க செலக்ட் டிகிரி ஸோ நீங்க பேச்சுலர்ஸ் டிகிரினா அந்த டிகிரி ஸோ இல்ல மெயின் சப்ஜெக்ட் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நம்ம சிவில் ஆர் மெக்கானிக்கல் இல்லைன்னா நீங்க பிஎஸ்சி ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த பீரியட் டு எந்த பீரியட் ஸோ இங்க வந்து நீங்க எப்போ அது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க எந்த இயர் ஸோ இங்கே வந்து அது த்ரீ ஆஃப் ஃபோர் ஆன் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு அவங்க மேனிட்ரியா நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ எந்த எத்தனை இயர்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க அங் இங்க நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்க நீங்க கிளிக் பண்ணும் போது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் வராது ஸோ இங்க வந்து சில பேர் வந்து ஈக்வலண்ட் டிகிரி கிளிக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மட்டும் நம்மளுக்கு இங்க கிளிக் ஆகும் சில நிறைய
ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் வந்து நம்மளோட எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்டிஎம்ஆ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ்ஆர் நோ ஸோ நீங்கள் என்னவோ கொடுத்துக்கோங்க உங்களோட மதர் டேங்க் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே நிறைய மதர் டேங்க் இருக்கு ஸோ தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இதை முடிச்சிங்கனாலே நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்தா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தேனா நெக்ஸ்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தட் மீன் எம்ஃபில்லா ஸோ இல்லை பிஎஸ்டியா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இல்லைன்னா எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு போஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க ஸோ இருந்தால் நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நோ கொடுத்துட்டு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ பண்ணாலே போதும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் தான் நம்மளோட அப்லோட் போட்டோ ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ வந்து போட்டோ அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க போட்டோ வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி கே வந்து மினிமமாக இருக்கணும் சிக்ஸ்டி கேபி வந்து மேக்சிமமாக இருக்கணும் ஸோ அதே போல இல்ல ஓல்டர் தென் சிக்ஸ் மந்த் ரீசெண்டா எடுத்த போட்டோ கேட்கறாங்க சோ கிளியரா இருக்கணும் சோ உங்க போட்டோ கிளியரா இல்லைன்னா வந்து நாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணவும் சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நீங்க செலக்ட் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட போட்டோஸ் நீங்க எங்க வச்சிருக்கீங்களோ சோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணாலே போதும் சோ அது வந்து அப்லோட் ஆயிடும் சோ எல்லாமே நான் கரெக்டா வச்சிருக்கனாலே இந்த அப்லோட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சேவ் பண்றேன் ஸோ சேவ் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து அப்லோட் சிக்னேச்சர் போதும் ஸோ சிக்னேச்சரும் நான் கரெக்டாக வச்சுருக்கனால சூஸ் ஃபைல் ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே அது தகுந்த மாதிரியான வச்சுக்கோங்க சிக்னேச்சர் வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிமம் வந்து டென் கேபி இருக்கணும் மேக்சிமம் வந்து தேர்ட்டி கேபி இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சென்டர்னா அவங்களே கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து சூஸ் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களோட சிக்னேச்சர் என்னவோ ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு டேரெக்டாக வந்து அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ அப்லோட் ஆன முடிச்சோடனே நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டோம் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுங்க ஸோ கொடுத்தோன்னே நெக்ஸ்ட் அப் அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ உங்கள் கிட்டே இருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கேட்குறாங்க சில பேர் காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்களான்னு கேட்குறீங்க பட் இங்கே கேட்கல ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு கேட்டால் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் அதை பற்றி எனக்கு கிளியராக தெரியல பட் நான் அப்ளை பண்ணும் போது நான் ஆல்ரெடி எனக்கானது அப்ளை பண்ணி முடிச்சு நான் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து கேட்கல எனக்கும் இந்த நாள் தான் கேட்டது இப்போ நான் உங்களுக்கு டெமோக்காக அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாள் தான் கேட்குது ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ உங்கள் ஃபார்மேட் வந்து இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல பட் நம்மளோட நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்லோட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் டென்த்து மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அப்புறம் யூஜி மார்க் ஷீட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால நான் மார்க் ஷீட் தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து என்ன ஃபைலோ ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்கும் சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துட்டு ஸோ உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கன்ஃபார்ம் கரெக்டாக நீங்கள் அதை தான் அப்லோட் பண்ணுறீங்களான்னு அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அவசரப்படாதீங்க பொறுமையாகவே பண்ணுங்க ஸோ அப்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அது கரெக்டாக கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு அப்லோட் ஆகிடுச்சு பிகா இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் டிக் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே அப்லோட் ஆகிடுச்சுன்னு நம்மளுக்கு அர்த்தம் ஸோ இதே போல் ஒவ்வொன்றா நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய நாலு டாக்குமெண்ட்ஸும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அது எல்லாமே கரெக்ட் சைஸில் இருக்க பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேவ் அண்ட் கண்டினியூ ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்றுமே ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுக்கு ப்ரிவியூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே
ஸோ ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் அந்த ஆப்ஷனும் இருக்கு நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஸோ என்னோட கம்யூனிட்டிக்கு நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ வந்து நீங்க வந்து ஆன்லைன் பே பண்றீங்க இல்ல நீங்க நெட் சென்டர்னா அவங்களே பே பண்ணுவாங்க ஸோ மணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மேனுவலா பண்ணும் போது நம்ம கார்டு இல்ல நெட் பேங்கிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் பேமெண்ட் பேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பேஜ் நீங்க அலோ பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பேமெண்ட் பேஜ் வந்து எஸ்பிஐ பேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் ஆகும் போது அவங்க பாருங்க டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்ணலாம் இல்ல நெட் பேங்கிங் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ டெபிட் ஆர் கிரெடிட் கார்டு ஸோ நீங்க கார்டு வச்சு பே பண்றதா பே பண்ணிக்கலாம் இல்ல நெட் பேங்கிங்கும் பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெட் பேங்கிங் வந்து எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ எஸ்பிஐ பண்ணலாம் இல்லைன்னா அதர் பேங்க் செலக்ட் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் எவ்வளோ போகும் ஸோ அமௌண்ட் எவ்வளோ ஸோ யாருக்கு போகுது அந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து கிரெடிட் கார்டு வச்சு தான் நான் பே பண்ணேன் ஸோ கார்டு டீடைல்ஸ் இங்க கொடுத்துட்டு ஸோ கார்டில் இருக்க எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து கார்டு ஹோல்டர் நேம் கொடுத்துட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி கேட்கும் நீங்க ஓடிபி கொடுத்த உடனே வந்து காசு வந்து டெபிட் ஆயிட்டு கரெக்டா வந்து சக்சஸ் ஆச்சு எனக்கு ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க இல்ல அப்படின்னா நீங்க சில பேர் வந்து பயப்படுவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுங்க நெட் சென்டர் போயிட்டு டீட்டெயிலா கேட்டுட்டு நீங்க விசாரிச்சுட்டே நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து நம்மளோட டிஆர்பியோட பேமெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி பே பண்றதுனால இதை நான் டெமோக்காக உங்களுக்கு அகெயின் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பேஜ் வந்து முடிஞ்சா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பேமெண்ட் சக்சஸா இல்ல ஃபெயில்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டைம் ஃபெயில் ஆச்சு பட் மணி வந்து எனக்கு டெபிட் ஆகல ஸோ நான் அகெயின் ட்ரை பண்ணும் போது எனக்கு சக்சஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா தான் மணி டெபிட் ஆச்சு ஸோ எந்த ஒரு லீகலா தான் எனக்கு நடந்துச்சு ஸோ நீங்க பயப்படா தேவை இல்லை ஸோ அப்படி டெபிட் ஆனாலும் உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ்க்குள்ள வந்து மணி வந்துடும் ஸோ வந்து நீங்க பயப்படாமே நீங்க பே பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் அப்ளை பண்றதுக்கான ஒரு இது ஸோ நீங்க வெளியே வந்துட்டா நம்மளோட ஹோம் பேஜ் வந்துடும் உங்களோட மொபைல்க்கும் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பேமெண்ட் ஆயிடுச்சு அக்செப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் டிஆர்பி ல இருந்து நம்ம மொபைல் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு மெசேஜ் வரும் மெயிலும் வரும் ஸோ அதை செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சப்மிட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களோட அப்ளிகேஷன் சக்சஸ் ஸோ நீங்க பயப்படாதீங்க நம்ம பாத்துக்கலாம் கரெக்டா வந்து நீங்க அந்த டைம்குள்ள அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஷார்ட்டா கொடுக்கணுன்றதுனால நிறைய கொஞ்சம் கட் பண்ணிருப்பேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஓரலா சொல்லிருப்பேன் அதை பாத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம